Hi students, in the video, Lagrange's method of undetermined multipliers topic is an important problem to solve. If you solve this topic, you will have any problems that are in this topic. That is how we solve it. That is how we solve it. If we solve the problem in the topic, we will have a maximum or minimum topic. We will have a function that we will have a maximum or minimum value. And the function is in terms of x, y. And in one function, we will have a maximum point and a minimum point. Sometimes, we will have a maximum or a minimum point. But if you are here, you will have one point that we will have. That is either maximum point or minimum point. And here we will have a function and also we will have a subject to the condition. That is, if you have a function of x, y, z, and if you have a relation of x, y, z, and if you have a relation of x, y, z, you will have a formula. For example, suppose maximize the function x square plus y square plus z square. Subject to the condition x plus y plus z equal to 1. இப்படி எதாது குடுத்திருப்பாங்க. That is, ஒரு function வந்துட்டு simply equation formல இல்லாம் ஒரு function formல குடுத்திருப்பாங்க. என்னும் வந்துட்டு ஒரு equation formல குடுத்திருப்பாங்க. இப்படிதாம் கொஸ்டின் இருக்கும். நீங்க இந்த function வந்துட்டு f நீ அசிம் பண்ணிக்கணும் and இந்த equation formல இருக்கிறதா g And G ni asim pandan terus ke muna adi first line the right side leh ikut kuda ini the value wa left side leh itu mati kono that is x plus y plus z minus one equal to zero. Apade arrange pandi itu the left side leh ulah value wa nama G ni edit kono so G equal to x plus y plus z minus one. Next nama putus satu or function form pandan. And the function apade edit kala na capital F. Let capital F equal to small f plus lambda into g. இந்த lambda அங்குரதுதாம் Lagrange's multipliers நினி சொல்லும். இதில நம்ம f and g க வாலி வகுண்டு substitute பண்ணிரணும். இப்படும் செய்தது காப்பிரும் நமக்கு மூனு equationல் இருந்து x and y க வாலி வா கண்டுபிடிச்சிரலாம். இதல்லானா do capital F by do x equal to zero do capital F by do y equal to zero and do capital F by do z equal to zero இந்த மூன் இக்கிவேசனியும் நம்ம சால் பண்ணுனா x, y, z இக்கு வாலியுஸ் கடச்சிரும் கொஸ்டின்ல find the maximum value அப்படினி கேட்டா நீங்க இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்குற போய்ண்டுதா maximum point ஆயிருக்கும் final நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கு குடியா இந்த x, y, z இக்கு வாலிவா இந்த functionல கொண்டு substitute பண்ணிட்டாப் கொஸ்டின் பருங்க, rectangular box open at the top is to have a given capacity k. Find the dimension of the box requiring least material for its construction. இங்க ஒரு rectangular box குடுத்திருக்காங்க, அதுவுடு top வந்துட்டு openா இருக்குது. And அதுவுடு capacity k நிச் சொடியிருக்காங்க, capacity நான் அந்த rectangular box ஓட volume, அது வந்துட்டு k அப்படினி குடுத்திருக்காங்க. கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்காங்கனா, find the dimension of the box. Dimension நான் அதுக்கு length, breadth, height. இதுவுடன் வாலிவதா, கண்டுப்டிக்கு சொல்லிருக்காங்க. இந்த diagramல பாருங்க, இது ஒரு rectangular box. இதில வந்துடே, just imagine பண்ணிக்கும் இந்த top வந்து openா இருக்குது. இந்த length x நியுச்சுப்போம். and இந்த breadth y நியுச்சுப்போம். and இந்த height வந்துடு z நியுச்சுக்கும். rectangular boxல, 2-2 surfaces வந்து same areaல இருக்கும். Yellow color layer itu kudu, ini dalam ini area itu, adukan ini area opposite itu lebaran kudu, ini dalam side layer itu kudu, ini dalam area itu same ada itu. Ini dalam violet color layer itu kudu, ini dalam side, ini dalam area itu, adukan ini area opposite itu lebaran kudu, ini dalam side layer itu kudu, ini dalam area itu same ada itu. Dan ada yang pola ini dalam pink color layer itu kudu, ini dalam side itu lebaran area itu, adukan opposite side lebaran kudu, ini dalam area itu same ada itu. Dan ini dalam question layer ini kita akan guna. Find the dimension of the box requiring least material for its construction. That means, x, y, z ஓட வாலிவதான் கேட்டுக்காங்க, but அந்த box construct பண்டுக்கு உள்ள அந்த material வந்து least ஆ இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறப்ப உள்ள x, y, z இருக்கு வாலிதான் கேட்டுக்காங்க. ஒரு building construct பண்டுக்கு உள்ள least material தேவப்படுதுனா, கண்டிப்பா அந்த rectangular room ஓட area வந்து கம்மியாதான் இருக்கணும். That is surface area கம்மியாதான் இருக்கணும். So, இங்க That is, F O da value இங்க என்ன வாருக்கொண்டாம் surface area of the rectangular box. So, இங்க நமக்கு surface area வக்க value வேணும். 
இங்க நமக்கு டோட்டல் அட்டு அஞ்சு ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ ஹோல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தா போதும் இந்த அஞ்சு ஃபேஸோட ஏரியாவை ஆட் பண்ணாலே போதும் எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு ஏரியா நமக்கு என்ன வரணும்னா எக்ஸ் இன்டு ஒய் பிகாஸ் இது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது அண்ட் ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏரியா லென்த் இன்டு பிரெட் பட் அதுக்கு டாப் போர்ஷன் நமக்கு இங்கே இல்லை ஸோ ஒரு டைம் தான் எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் இந்த வைலட் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஏரியாவும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைடில் உள்ள சர்ஃபேஸுக்கு ஏரியாவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் லென்த் வந்து இங்கே ஒய் இருக்குது அண்ட் இந்த லென்த் வந்து இசட் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஏரியா ஒய் இன்டு இசட் அதே ஏரியா தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ நமக்கு இங்கே டூ டைம்ஸ் ஒய் இசட் வரும் அண்ட் அதே போல் இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த லென்த் இந்த லென்த் நமக்கு இங்கே எக்ஸு அண்ட் இந்த ஹைட் வந்துட்டு இசட் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஏரியா கிடைக்கும் அதே ஏரியா தான் இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸுக்கு இருக்கும் ஸோ நமக்கு இங்கே டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் இசட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ஹோல் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம எஃப் அப்படின்னு நம்ம அசீவ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு கண்டிஷன் வேணும் பிகாஸ் இந்த டைப்பில் ஒரு ப்ராப்ளம் செய்கிறோம்னா நமக்கு எஃப் அண்ட் ஜிக்க வேல்யூ வேணும் ஜிக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அடுத்து இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு கெப்பாசிட்டி கே அப்படி கொடுத்துருக்காங்க கெப்பாசிட்டினா வால்யூம் ஸோ ஹியர் கிவ் அண்ட் வால்யூம் ஈக்குவல் டு கே பட் நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னென்னா லென்த் இன்ட்டு பிரெட் இன்ட்டு ஹைட் இங்கே லென்த் எக்ஸ் பிரெட் ஒய் ஹைட் வந்து இசட் ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு கே இதுதான் நமக்கு இக்குவேஷன் ஃபார்முலே இருக்குது இங்கே நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம எஃப்னு எடுத்துக்கணும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷன் ஃபார்முல இருக்கக்கூடிய இதை தான் நம்ம ஜீனி அசீவ் பண்ணணும் ஜி எப்படி எழுதணும்னா இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய கேயும் கூட லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துக்கிட்டு வரக்கூடிய அந்த வேல்யூவை தான் ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ நமக்கு இங்கே ஜிக்க வேல்யூ என்ன வரும்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் கே ஸோ கேபிட்டல் எஃப் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எஃப் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு ஜி தட் இஸ் ஸ்மால் எஃப்க்கு வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் இசட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு ஜியோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் கே நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ எஃப் பை டோ ஒய் டோ எஃப் பை டோ இசட் மூணும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னாக்க டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் எக்ஸ் வேரியபிள் பட் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஒய் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் வரும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தேர்டில் டூவும் இசட்டும் கான்ஸ்டன்ட் பட் எக்ஸ் பவர் ஒன் வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தென் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் இந்த இந்த லாஸ்ட் டேமில் இங்கே லேம்டாவை அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் கே லேம்டான்னு கிடைக்கும் அண்ட் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் டேமில் லேம்டா ஒய் இசட் கான்ஸ்டன்ட் பட் எக்ஸ் பவர் ஒன் வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் லேம்டா ஒய் இசட் தென் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்னு கிடைக்கும் லாஸ்ட் டேம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் டோ எஃப் பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் டோ எஃப் பை டோ ஒய்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஒய் மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேமில் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் ஒய் வேரியபிள் அண்ட் ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் டூவும் இசட்டும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தென் ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் அண்ட் அடுத்த டேமில் டூ எக்ஸ் இசட் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் அடுத்த டேமில் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்குது இதில் லேம்டா எக்ஸ் இசட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் லேம்டா எக்ஸ் இசட் இன் டூ ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் அண்ட் லாஸ்ட் டேம் கே லேம்டா அது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் நம்ம டோ எஃப் பை டோ இசட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டோ எ
மூணு இக்குவேஷன் எதுலான்னா டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது டோ எஃப் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது டோ எஃப் பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆல்ரெடி டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ எஃப் பை டோ ஒய் டோ எஃப் பை டோ இசட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த இக்குவேஷன்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் லேம்டா ஒய் இசட் அண்ட் டோ எஃப் பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் லேம்டா எக்ஸ் இசட் அண்ட் டோ எஃப் பை டோ இசட்டுக்கு வேல்யூ டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் ஸோ இந்த மூணு இக்குவேஷனை எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் பாருங்கள் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இது டூன்னு வச்சுப்போம் இது த்ரீன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த மூணு இக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அல்லது எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட ரிலேஷனையாவது கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூணு இக்குவேஷன்லேயுமே இந்த லேம்டா டேம் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் லேம்டாக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த வேரியபிளில் எக்ஸ் இல்லை செகண்டில் ஒய் இல்லை தேர்ட் இக்குவேஷனில் இங்கே இசட் இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேயும் லேம்டா இருக்கிற டேமை ஈக்குவலாக மாற்றிக்கிட்டு ஜஸ்ட் மூணு இக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணினாலே எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு ரிலேஷன் கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனை எக்ஸால் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் இக்குவேஷனை ஒய்யால் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் தேர்ட் இக்குவேஷனை இசட்டால் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை ஒய்யால் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் ஒய் ப்ளஸ் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இன்டு இசட் இம்ப்ளைஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் டூ எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் டூ ஒய் இசட் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுப்போம் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு வச்சுப்போம் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்னு வச்சுப்போம் இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேயுமே லாஸ்ட் டேம் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேருந்து லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் இதை நம்ம ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இந்த லேம்டா டேம் ரைட் சைடில் எடுத்தால் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்ல இருந்து இந்த லேம்டா இருக்கக்கூடிய இந்த டேமை ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ நமக்கு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடலாம்னா டூ எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் டூ ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்போ இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேயுமே ரைட் சைடு எல்லாம் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் அசீம் திஸ் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் செவன் திஸ் எயிட் அண்ட் திஸ் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் நைன் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் செவன் அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் எயிட் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ரைட் சைடு ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால இங்கே உள்ள லெஃப்ட் சைடும் இந்த லெஃப்ட் சைடும் சேமாக தான் இருக்கும் இங்கே உள்ள லெஃப்ட் சைடு இதை வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இந்த எயிட்டில் உள்ள லெஃப்ட் சைடு இதை வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் ஒய் இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் இங்கே எக்ஸ் ஒய்யும் இங்கேயும் எக்ஸ் ஒய் காமனாக இருக்குது கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூ எக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டூ இசட் ஒய்னு கிடைக்கும் அகெயின் இங்கே ரெண்டு சைட்லேயுமே டூ காமனாக இருக்குது அண்ட் அதே போல் இசட்டும் காமனாக இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து நமக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் எயிட் அண்ட் நைனை கம்பேர் பண்ணிடலாம் எயிட் அண்ட் நைனில் கூட ரைட் சைடில் சேம் வேல்யூஸ் தான் இருக்குது ஸோ எயிட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடும் நைனுக்கு லெஃப்ட் சைடும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் இக்குவேஷன் நம்பர் எயிட் என்ன இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் ஒய் ஈக்குவல் டு இக்குவேஷன் நம்பர் நைனுக்கு லெஃப்ட் சைடு இங்கே இருக்குது டூ எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் டூ ஒய் இசட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் லெஃப்ட் சைடில் டூ ஒய் இசட் இருக்குது இதே டேம் தான் இங்கேயும் இருக்குது டூ ஒய் இசட் ஸோ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ரிமைனிங் டேம் நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் ரைட் சைடில் டூ எக்ஸ் இசட் அப்படி இருக்கும் அகேன் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் ஒரு எக்ஸு ரைட் சைடில் உள்ள எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு ஒய்யோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் டூ இசட்னு கிடைக்கும்
நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஜீனி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த கண்டிஷனை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் நம்ம அடுத்ததாக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இட் இஸ் வி நோ தட் எக்ஸ் இன்டு ஒய் இன்டு இசட் ஈக்குவல் டு கே தட் இஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு வேல்யூ டூ இசட் ஒய்க்கு வேல்யூவும் டூ இசட் தான் ஸோ ஒய்க்கு பிளேஸ்லேயும் டூ இசட் போட்டுடலாம் தென் இன் டூ இசட் ஈக்குவல் டு கே ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடை ப்ராடக்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபோர் இசட் கியூ ஈக்குவல் டு கே அப்படி கிடைக்கும் ஸோ இசட் கியூ ஈக்குவல் டு கே டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ ரெண்டு சைடும் பவர் ஒன் பை த்ரீ எடுத்துடலாம் அப்போ நமக்கு இசட்டுக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு கே டிவைடட் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸுக்கு வேல்யூ டூ இசட் ஸோ டூ இன்டு இசட்டுக்கு வேல்யூ கே டிவைடட் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ அண்ட் ஒய் வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு டூ இசட் தட் இஸ் டூ இன்டு இசட்டோட வேல்யூ கே பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இங்கே நமக்கு கொஸ்டினில் ஃபைன் தி டைமென்ஷன் ஆஃப் தி பாக்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க சப்போஸ் அந்த லீஸ்ட் வேல்யூ தட் இஸ் மினிமம் வேல்யூவிங் கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்டால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக இதோட வேல்யூவை இந்த ஃபங்க்ஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு அந்த மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் கிடச்சிரும் 